Então bora, rapaziada. Vamos assistir mais um enquadro de moto aqui. Vou deixar o like. Bora ver. Episódio 68. Acabou de sair, tá? Saidinha do forno. Salve, pessoal. Beleza? Pra você quem enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito Envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você. Essa roupa um ficou abraço. muito linda em você, Pupu. Hum. Pai é charmoso, né, velho? Ó. Deixa eu perder esses 20 quilinhos que eu tenho que perder, que o pai tá na correria aqui pra perder. Me segura. Comendo pro posto na janta, já já vou pegar minha jantinha também. Oh, Vai ser aqui que eu vou pegar. Eu só achei que era o meu fone. Tá com mau contato aqui. Esses motores que estavam tentando aprender a dar grau. Pra ver se uma viatura da Rotan. Eu já desisti de dar grau aqui, senhor. É, garrou o acelerador. Não é grau não, tá? Os homens passam lá, tu viu? Tá vindo? Os homens passou lá. Estão vindo. Aê, meu jovem. Achou o lugar. Chega pra frente, chega mais pra frente, mais pra frente. X-Racing, Apple? Quadro de moto. Saiu agora. Você também fica agoniado com esse lá tocando sem ninguém atender? Sim. Tá estranha essa escrita do Edu, né? Não parece estar tá no padrão dele. Vira pra cá, doido. Acho que é a cor vermelha. Acho que é esse borrado de fundo esquisito. Os motocas levaram uma, uma bronca e foram liberados. Três indivíduos em motos passam pela equipe de Rotan e saem. 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 Não seria saem, não? Saem. Caralho, buguei. Tem disparado em uma avenida do bairro Mangabeira, em João Pessoa. Ah, eu, mano, relaxa. Sim, 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 sim. Olha ah, a gente selva aí. Um dos indivíduos está de vermelho, um de branco e outro mais à frente de camiseta preta. Tá. Esse slow milionário. O policial foca no de preto e deixa os demais para os seus parceiros abordarem. A vermelha tá... Nossa! Nossa! Esse slow milionário, cara. Cara, eu achei que o de vermelho tava mais desesperado. Pelo que a gente viu aqui de relance, né? Não, não. Não, não. Só tava acelerando demais. Tava correndo não, senhor. Tava acelerando demais, só. É diferente. Tu tava junto com os outros dois, vai, velho? Tá Qual foi a ideia que o bicho correu ali, mano? Nada. Tem uma nada. O canal estagnou nos 980k, faz tempo que parece a mesma coisa. Então, desde quando eu saí da polícia e passei a postar só o conteúdo de react, né? Mesmo que eu não esteja postando aquele um ou dois vídeos de polícia por semana, o conteúdo tá renovando, né? O público do canal tá renovando. Hoje a gente posta só react e tal. Então cai bastante a visualização, renova o público. Então muita gente tava desinscrevendo, mas ao mesmo tempo tem muita gente chegando. Aí por muito tempo tava caindo, agora tá começando a subir de novo. Se Deus quiser, até o final do ano a gente bate um milhão aí, né? Depois de todo aquele tempo ali de mudar o público, renovar. Vai, né? Agora tá começando a subir de novo. Dedão de Pernambuco, vai. Dedão de Pernambuco? Eu comprei assim já. É de leilão. Hum. 7340, o senhor solicita? É de leilão, já sabe que é ferro, né? Quando o cara fala que é de leilão, é porque é de leilão e tá com merda. Ou é porque é de... não é de leilão e é roubado, alguma merda tem. Vai chamar, vai, põe pra trás. Corte na moto aqui. 
geral vai criar uma conta fake, bate um milhão rapidinho. Não, 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 Mas o importante não é, não é inscrito não, mano. O importante é as visualizações ali, tá ligado? 2.500. Não tá nada o canal ter 10 milhões de inscritos e ter mil visualizações por vídeo. É retenção de público que é importante, tá ligado? De acordo com o Sargento Selva, foram tomadas medidas administrativas. Maravilha. É, essa, essa, essa edição tá diferente da do Edu mesmo, cara. O Edu terceirizou esse serviço aí, tá? A equipe da Rocam patrulhava a região de bairro, do bairro da... Tipo, tá diferente, não tá? Não tô maluco, tá diferente. Uh, patrulhava a região do bairro Cidade Satélite, em Natal RN, quando cruzaram com dois indivíduos em uma moto que trafegava em alta velocidade. É, a legenda dele geralmente é verde. E eu tô estranhando esse borrado de fundo. O policial avisa um indivíduo a jogar o objeto, tá? Apanhando 05. Esse canal eu não conheço, não. Uma sirene de bombeiro. Fica na moto! Fica na cabeça! Fica na moto! Fica na moto! Agora deita no chão. Deve ter jogado arma ali, tá? Jogou o que ali? Nada, não. Eu vou perguntar de novo a você. Você jogou não o que ali? Nada não, senhor. Nada não, né? Se eu achar. Não joguei nada não. Tira o capacete aí, tu. Um dos policiais retorna e encontra objetos que são utilizados para quebrar e destravar o sistema de ignição na moto. Ah, chave micha. Olha. Chave micha, se pá. Não, a micha é diferente. Isso aí é para quebrar a ignição mesmo. É aquele que acho que afunda a ignição da moto, né? Pra arrombar a ignição, eu acho, pô. Tá ligado? Pra arrombar a ignição, pô. Isso aqui é o que, hein, boizão? Isso aqui que tu jogou lá atrás é o quê? Oi? Isso aqui. Que é chapa, eu acabei de falar o senhor aí. É chave de que isso aqui? Eu acabei de mecânico. Aí você hum. jogou? Sim, sim. É verdade, sim. Sim, sim. Deve ter caído. Por que você não jogou? Eu não joguei, não, senhor. Deve ter caído. Não, não você não jogou, não. Eu é um não furador você de jogou, coco. Não, é? Verdade. Deve ter caído, meu bolo. Eu não vi você jogando, não. Eu não joguei. Por que você passou de pau ali? Eu acho que ia colar mais do que esse papinho aí de trabalho de mecânico que uso pra trabalhar. Sabe, gente? Por que vocês abriram o gás quando viram a gente? Eu era eu que tava no piloto. Por que que você abriu o gás quando a gente viu a gente? Era eu que tava no piloto. Eu vou perguntar de novo. Ia roubar a moto, né? Permanece do mesmo jeito. Não, 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 não. Pronto, beleza. Não. Só o que eu lhe perguntar. Eu perguntei alguma coisa. Ei, meu chapa. Não sei como o Edu não zoou essa edição aí. Deitadinho, igual uma sereia. Parece uma princesa deitada no chão. Que coisa linda. Pois eu disse a você. Eu perguntei o que é essa chave aqui e aquela outra... Agora abriu o gás pra mim é peidar. Quando ele falou abrir o gás, eu pensei que ele tinha... Se, se eu não soubesse do contexto do vídeo, eu acharia que ele tá falando que o cara peidou. Pronto, beleza. Eu tô vindo com ela, filho. Esse celular é teu? É meu, Cadê teu celular? Não tem celular não, filho. Mora onde, Zé? Tu? Eu moro em Que pena que não é meio dia pra dar deitado nesse chão. Você é malvado, hein, Matheus? Você é malvado, hein? Esse homem tá de guerra, né? Oi? Tu tá de guerra com minha cara, né? Você queria ver os menininhos deitados no sol de meio dia, né? Um asfalto frio, quentinho. Essa moto aí. É você, meu amigo. Tá falando com você? Tu mora em Os indivíduos confirmam que já foi preso. Aí vira as motos da Rocan e diz, não, eu vou dar pinota agora. Vou dar pinota esses três otários. Passou de pau ali, jogou os negócios, livrou o flagrante. Bota isso aqui e dá o confio. Os policiais checaram na central e não havia ocorrência de roubo de veículo na região. Logo tiveram 17. que liberar os indivíduos, pois não é crime andar com esse tipo de ferramentas. Exatamente. Eu ia comentar isso aqui ainda, mas deixei o vídeo rolar pra comentar depois. Mas porque já foi dito aqui. É uma coisa que eu tô tentando fazer, tô deixando Valeu. o vídeo rolar um pouquinho, porque às vezes eu comento um bagulho e logo depois aparece no bom vídeo. Bom dia, então... tudo bom? Mas... Oi. Absurdo, né, mano? Não ter crime pra esse tipo de coisa. Chave micha, por exemplo, não é crime e tal. Óbvio, eu entendo que no mundo ideal isso não é usado na má intenção, né? Uma chave micha, por exemplo, às vezes um mecânico, um chaveiro vai usar. Sei lá, não entendo. Foda-se. Mas, porra, dependendo da circunstância, né? Realmente é complicado tu imputar um crime à pessoa... 
mesmo que existisse um crime disso aí, muito complicado, e acabar virando uma coisa mais um direito penal do autor e não do fato. Estaria punindo o autor e não o fato criminoso em si, tá ligado? Porque dependeria muito das circunstâncias do indivíduo e não do que ele tá fazendo necessariamente. É isso? Bora. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, vocês? Tá indo trabalhar? Tamo indo, tamo indo pra luta. Oh, tudo bem, meu jovem? Tá indo trabalhar? Seu então, marido? Estamos no caminho. Hoje ela vai comigo hoje. Amém. Cara, é gente boa, né? A gente de trânsito, Renato. E aí, Chernobyl? Beleza, meu mano? Isso, amém. Novidades? Ele mostra, aham. Uhum. Motox e sua esposa são abordados por agentes de trânsito enquanto seguiam para o trabalho. Tindiqueira, Araucária, PR. Caralho, que nome Quando é esse? Quando a abordagem é assim é muito melhor, hein? Nossa, amor. <risos> Nós ficamos honrados quando ver o casal trabalhando junto, porque é legal, né? Trabalhando juntos, crescemos juntos, né? Pô, mas o cara também... Caralho, que isso, cara. É educação até demais pro meu gosto, que isso. A documentação dele, a moto estava em dia, mas o agente constata uma irregularidade. É... 2022. Isso. Então, você colocou o quinto delete? Isso, aham. Uh -huh. Tá, então, esse aqui é um item que ele não é permitido, tá? Você vai ter que trocar o portal original. Ah, o LED não é permitido? Eu achava que só a luz só de LED que não é. Só se for um item original, cara. A gente preenche uma regularizadora, que não é uma multa. De acordo com a lei 14.229-2021, autoriza liberar o veículo desde que a regularidade não comprometa a segurança do trânsito. Maravilha. Michael, então. Você tem até o dia 24 do 4, uhum. apresentar o seu veículo ainda sete o trânsito em frente ali ao, ao, ao Hatsa. Então. Legal, eu sou a favor disso daí. Com os piscos. Tem educado? Eu acho que não é polícia militar, não. Acho que é... Deve ser Detran, alguma coisa assim, aparentemente, né? Pelo veículo ali, tudo não parece viatura. Sei lá, não estão com arma, aparentemente. Deve ser Detran ou agente de trânsito municipal. É um item que não é original, então não pode. Ah, não. Tá beleza. Então, deixa eu explicar pra você. Eu acho que é municipal, porque tá escrito Trânsito Araucária, que é o nome da cidade. Deve ser agente de trânsito municipal. Você com bloqueio administrativo. Você não vai conseguir licenciar, você vender o veículo, não vai conseguir transferir. E se for abordado em qualquer região do Brasil, por ter esse bloqueio, o veículo será encaminhado ao pátio. Não, tranquilo. Tá okay, não, eu já levo lá, eu tenho um pisca tá lá em casa, então, tudo certinho. Tá aqui uma lembrancinha, tá? Ah, só isso aqui? Isso aqui é um documento interno que a gente vai deixar lá e vai cadastrar. Beleza. E o horário de lá, qual que é o horário? Tem, de... tem um horário ali, tem um horário. Ali. Ah, tá lá, isso aqui tem. Ah, não, fechou. Obrigado aí, fique bom trabalho vocês. Um bom, hein? Se cuide no trânsito. Pode deixar. Então, Obrigado. Alguns dias depois, o Motoca apresentou a moto na base do departamento de trânsito com os piscas originais tudo foi resolvido. Ele não foi mutado. Eu sou a favor desse tipo de situação também. Uh, desse tipo de fiscalização que acaba forçando o cara a regularizar o problema do que ele ser mutado, né? Pra esse tipo de situação, né? Como a lei é bem clara aí no caso, pra situações que não comprometam a segurança do trânsito. Tchau, tchau. Comprometado isso. Tchau, moça. Agora é um pouco esquisito, né? Se não compromete a segurança do trânsito, por que, que não pode utilizar, então? Fica aí, né, a deixa aí, né? Se a própria legislação de trânsito entende que é um tipo de modificação que não compromete a segurança do trânsito, como pisca de lésbica, então por que que é proibido, então, sacou? Fica aí a dúvida, minha dúvida é humilde aqui. Tudo de bom aí. Valeu, amém. No mínimo contraditório, né? Pode ser. Eita! A equipe solicita a parada de uma Porsche que trafegava em velocidade superior ao permitido. O mesmo veículo já havia sido denunciado anteriormente. Praia de boa viagem, esse fé. Ai. Mas que corzinha feia, hein? Pra aqui pra trás do veículo, minha fera? Tem gente atrás. Acho que ele gosta de verde, né? Vê Porque só, o carro cara. é verde, a jaqueta eu é verde. Por aí, gente. Já umas três vezes acelerando esse carro. Vem pra aqui pra trás do carro? Ah, eu. Na primeira vez tava só por Vou gastar não sei ter. quantos mil num carro Obrigado. e não vou acelerar, senhor. Não. Mas tu vê a forma que tu tá fazendo, da forma que tu tá acelerando. Tá ligado? Tu passou num voado hoje mais cedo pra gente que eu não consegui te pegar. Eu não passo mais disso aí. Lá no Pina. Eu não passa mais disso. Agora tá tarde tu e tu, ó. Não sei se é tua esposa que é. Sim, ó. É só aguardar, sabe? Não, eu tô conversando com quem tava dirigindo, não tem problema nenhum aqui. Beleza, Nossa, legal. Toma. Isso aí, essa... Nossa, corte, corte rápido, tramontina. A situação aí, pô, tu tem que andar mais na calma, pô. Eu Nossa, já. Perdão pro senhor. Hoje tu tava num voado, pô. Se tu bate em alguém, bate numa criança, bate num ciclista. Eu sei que a gente é novo, você é novo e tal, quer dar uma curtida com o carro. Tá mais que certo. Mas tem situações que dá pra fazer isso e tem situações que não dá. Mas perdão, mil perdão. Não, mas se preocupe, não.
É, aguarda ali do outro lado, eu vou fazer uma... Até momento, aqui, uma das ocupantes Tem começa a se incomodar errada. com a equipe. A se incomodar com a equipe. Entretanto, ao esclarecer os fatos, ela recua e começa a colaborar. Ah, mas não anda armado não, né? Não. Observa aí, minha fera, tu? Bonita essa inteira do carro, hein? Puta que pariu. Beleza, só vou olhar aqui na frente mesmo. Hoje, hoje de tarde. O motorista falou que comprar o carro na tarde desse voado, mesmo né? dia. Foi na hora que ele tava empolgado com a pessoa. Foi um voado muito grande, pô. Eu entendo, pô. É emoção isso. O cara fica emocionado, é novo, não, entendeu? É Mas tem que ter cuidado, pô. Mas tem que ter cuidado, porque a gente não sabe quem é que tá ali na frente, não sabe se vai sair uma criança da rua. E a gente, que a gente saiu do posto. Quando eu saí do posto de gasolina, eu já não te vi mais. Eu digo, tá, que carro p. Tá Mas beleza. Pode Valeu. seguir, tá novo. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigada, é consciência aí. Aí é só consciência Sim, agora, beleza? Boa noite. Aí. Boa noite. Tchau. Eu espero que de fato não há irregularidades e que as versões são confirmadas lá porque reter por mais tempo cidadão. Tudo bem. Cara, logo orientamos o motorista sobre a responsabilidade no trânsito e riscos atrelados com a nossa conscientização. Na moral. Cara, multa por excesso de velocidade, eu não me lembro de ter feito alguma na minha vida, mano, como, como policial. Eu não me lembro se eu já fiz. E aí fica uma dúvida. Eu não sei se a multa por excesso de velocidade precisa de ter o comprovante do excesso da velocidade, né? Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, eles e algumas, acho que, polícias estaduais, rodoviárias estaduais também, né? Porque a Polícia Militar, às vezes, também tem viaturas focadas a trânsito estadual, que existem rodovias estaduais, né? É, é muito comum eles atuarem com aqueles radares medidores de velocidade, né? Eu não sei se a multa por excesso de velocidade em si, ela precisa sempre disso, tá ligado? Porque trânsito, mano, quase tudo tem que ter prova. A fome, tu tem que imprimir o, o teste de etilômetro. Ah, um saco, tá ligado? Então, eu não sei. 90% das vezes a multa por excesso de velocidade, eu tenho certeza que o policial alfere pela própria viatura, né? Tipo, tu encosta perto do cara, via 60. Tu encosta no cara 100, você tá a 100? Enfim, mas eu, eu não sei se... Se precisa da prova material, tipo, fotografar Desculpa, o excesso da velocidade, tá ligado? Realmente não sei. A equipe a bordo, eu vou, eu vou tirar uma dúvida depois com, com um dos colegas meus que gosta muito de trânsito, né? O cara entender de trânsito, ele tem que gostar, tem que ser aquele polícia que gosta de fazer multa, tá ligado? A equipe a bordo do indivíduo em um carro que exalava cheiro de maconha em uma das avenidas mais movimentadas da, da cidade, em Recife, PR. É. O Edu carro. pegou um compiladão aqui mesmo, hein? Gostando de ver, hein? Um monte de enquadrozão aí. Tem quadro de carro e chapou pra nós aí. Um quadro de moto em carro, não era nem um enquadro de moto. Um quadro de moto. É, enquadro de moto, não é nem quadro de moto em moto. É um quadro de moto. Bota a mão na cabeça, pô. Bom, você é publicitário, irmão. Parabéns. Eu sou policial. Abre as pernas. <risos> Tá vendo? Não, eu sou policial aqui, ó. Eu não, tá? Eu saí. Tô falando com o policial ali. Vai pra ali, ó. Bota a mão pra trás. Estacionamento do Itaú. Tá com mais alguma coisa no carro? Tá com mais alguma coisinha aí? Tá onde? Tá aqui, ó. Quê? Isabela compra as peças pra vender, começa a vender, tá dando certo, aí ela dá um blackout assim e para de vender. Aí agora voltou, botou promoção nas peças que ela não tinha vendido, vendeu tudo assim, ó, em dois dias, tá ligado? Zero foco. Desculpa não, não tem desculpa nada, ela é Fosse pra eu já? Te desculpa não, é delegacia. Ele vendeu o quê? 100, 50 ou 25? Copiado. Cara, isso daí... Isso daí dá... Se o policial fizer, acho que dá o crime e a multa de dirigir sob efeito de substância psicoativa, né? Psicomotora, né? Quanto? 100 reais. Ele entrega na tua casa? Não, raramente encontro ele na praia. É isso aí. Nossa senhora, isso é a substância para uso pessoal dele? Tem quantas gramas aqui? 
Eu comprei 25 gramas. 25, né? Isso aí é 25? Não é possível. Se isso aí é 25 gramas, eu sou... Porra, maluco, né? Eu sou um fusível de parede. Só se já tiver tipo de chavadinho, né? Só se já tiver esfareladinho de chavadinho. Parece ser daquela mais natural, né? Talvez é aquela... É, pode ser aquela mais natural, não é aquela prensadinha, né? Se fosse do prensado, tá maluco. Isso era quase um tablete. Deve ser aquela pura, né? E tal. Tem mais de 100 aqui. Porque essa é natural, não é pensar não. Ah, é. Tá respondido. Já fosse preso já? Qual que é da vida? Hã? Isso aí deve ser caro, tá, filho? Publicitário da onde? Trabalho caro. 5 gramas disso aí deve ser caro. Trabalho com nada com digital. Tu fala de tráfico pago. Isso. Quanto é que tu cobra? Tu pegou quando essa mão? Caralho? Quando? A galera tá num papinho recentemente de marketing digital, pá. Mano, eu não sei de qual é, mas dizem que paga milhares, né? Eu não, não caio nesse bagulho não, mas sei lá. Eu não fiz com o Fabrício agora. Foi não, pô. Eu não fui mudar várias vezes com o Fabrício. Com o Fabrício isso agora, porra. Abri não, mano. Tenho certeza que eu vou de casa. Não, não. Fala direito. Desculpa. Eu vim de casa. Pegou agora não. Minha mãe tá em casa, pode confirmar. Ela é policial também. Cheio, mãe. Da onde? Ela tá É polícia civil, é? Aí tu acha certo um negócio desse? Não, ela me reprimindo, eu tô tentando parar, eu tô... Tu já fosse é, tá pego assim. pela polícia já? Não, já. Primeira não. vez? Não, já fui bem. Fosse conduzido pra delegacia? Há muito tempo aconteceu um problema comigo que eu fui pra delegacia. Pelo quê? Há, há muito tempo aconteceu um problema comigo que eu fui pra delegacia. Mas tu já fosse conduzido pelo entorpecente já? Não, não. não é a primeira vez? Tem que levar uma lapada pra prender, né? É sério, eu tô tentando parar com isso. Pronto. Aí tu vai aprender na dor, se tu não aprendeu, Gabriel. quando é o pessoal... Gabriel, obrigado ajudar, pelo sub, mano, tamo junto. Tu vai aprender na dor, tá entendendo? Vai ser conduzido, independente de sua mãe ser policial ou não, quem tá errado aqui é você, você não é maior. Pronto, você responde pelos seus atos. O carro é de quem? É teu ou é da tua mãe? Da tua mãe é? Puta que pariu. Nem vergonha, pô, qual é a tua idade? 31. Mané. 31? Tu tem filho? Mano, o polícia tá escoradão nesse negócio aqui, encostando a bunda ali, ó. Ele vai sair daí, vai estar tá com a bunda toda branca de cal, mano. Porque eles usam... Eles não pintam isso aqui com tinta. Eles usam tipo um cal, velho. Tu encosta... Da onde tu encosta, sai todo branco, mano. Tu é casado? <risos> tem filho, não? Tua mãe policial, pô. De cal, ufa, é. Tô fumando maconha, Sai bicho. com a bunda meio marcada de branco mesmo, ali, meio esquisito, né? Ele foi encaminhado a DP, onde assinou um termo substanciado e posteriormente foi liberado. Ele portava 45 gramas de maconha. Aí. Eu, eu saí com pressa, acabei fazendo tudo errado. Senta aí, senta aí. Bota a mão pra trás. Mas é foda, né, mano? Como é que a lei é problemática, né? Eu já vi cara ser preso por tráfico com 10 buchas de maconha. Já vi cara ser preso por tráfico com duas buchas de maconha. Que não dá nem 2 gramas. Uma buchazinha não dá nem 1 grama às vezes, tá ligado? E aí tu vê um cara com 45 gramas, assina um TC e sai de boa. Eu não tô dizendo que a lei tá errada por prender o cara com 10 buchas de maconha por tráfico, não, tá? Não tô falando que a lei tá errada em fazer isso, não. Pelo contrário, eu só acho a lei incoerente. Pelo fato de você punir o traficante, se você vende, ferro. Agora, se você usa o usuário, não, tá de boa. Vamos estimular o uso e prender o traficante, tá ligado? Então, tipo assim, eu não tô falando que a lei tá errada. Realmente, na situação aqui, é o que tudo indica, o cara é só um usuário mesmo. Mas é essa incoerência, você estimular o uso e querer repreender a venda, tá ligado? É foda, muito difícil tu ter um resultado bacana desse jeito aí. Senta aí, senta aí. Bota a mão pra trás. Hum? Cordeiro? Cordeiro posta vídeo ainda? Nossa, fiquei até em choque aqui agora. É, ele só posta os vlogs hoje em dia, né? Ah, tem uns videozinhos ainda. Eu não sabia que ele tava postando um videozinho ou outro ainda assim, não? Tem uns videozinhos ainda aqui, né? Caralho, que loucura, nem sabia. Não sei se esse vídeo é novo, né? A equipe acompanhava o um indivíduo em uma moto que, que empreendeu o fogo a avistar os policiais. Só pra complementar aquela parada ali que a gente viu ali, é a mesma coisa que a gente viu no podcast daquele 
cara falando lá aquela vez né, no podcast, acho do, do, não lembro se foi no do Glauber que a gente tava vendo, né? Que é justamente aí você vê a galera, a, ele citando a fala de uma repórter, acho que foi, né? Não, mas é porque ele não é traficante, ele é usuário. Não tem que prender o usuário, tem que prender o traficante, ele bonito, né? Basicamente o repórter falando o quê? Tu não tem que prender o usuário riquinho, pá, que tá ali, é o Pimentel e o Miquel, é isso aí, o usuário que tá ali só usando na boa. Tu tem que prender o traficante, que é 90% das vezes o cara que tá ali na favela, ali, pobre, vendendo ali e tudo mais, tá ligado? <risos> Puta, que pariu, hein, amigão? Você é um filho da puta, tá? Mano, o cara continuou como se nada tivesse acontecido, conversando com a mulher ali de boa. Seu parceiro assume a liderança enquanto o policial passa a localizar as características para a central. Defende da frente. Sim, 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 sim. Claro. Meu Deus. Toma. Touchdown. Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Não tem, não, filho. Não tem arma, não, filho. Caralho, cordeiro. Cordeiro por causa de ideia, hein, cordeirinho? Que, que é isso? Acabei de comprar a arma. Foi a mão pra trás. Cadê a arma? Foi a porra da mão pra trás. Dislexo em ação aqui? Não tá armado. Acabei de comprar a arma. Eu acho que ele quis dizer que acabou de comprar a moto. Cadê a arma? Foi a porra da mão pra trás. Dislexo. Acabei de comprar a moto, senhor. Não queria perder é a moto. É roubada a moto? Lógico que é não, É roubada? Olha pro chão aí. Trabalho, senhor. E por que, que você tá correndo? Você trabalha? Eu não, eu não tenho documento da moto, senhor. Não tenho Quem foge da polícia é bandido, grande. Não vem com essa, não. Ferro. É, moto que era de leilão, não tinha documentação, foi recolhida ao parte. Tchau, motinha. Chapa. Nossa, cara, cortei sem querer. Cortei sem querer, sim, Nossa. sim. Sim, sim, foi sem querer, sim, sim. Foi. Nossa. Cortei sem querer, foi tipo... Nossa, eu faço tanto isso que eu nem percebi que tinha uma viatura ali, foi automático. <risos> Ele parando no verde. Não, eu me assustei a, a segurar a embreagem. É. Finge que me engana que eu finge que acredito. <risos> eu gravei isso! Eu... <risos> Caralho! Vai tomar pro X-Rays, hein? <risos> <risos> Meu Deus, cara. Puta que pariu. Ó, eu falei que eu ia ser menos prolix e mais objetivo nos reacts e tá dando bom, hein? 21 minutos de vídeo, 30 minutinhos de react. Dali.